বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ যাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল প্ল্যাটফর্মে আমাদের সাথে আছেন আমাদের অতিথি মাদুদ চৌধুরী দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানগুলো ইউটিউবে আপলোড করে থাকি ইউটিউবে সার্চ অপশনে যে লিগ্যাল প্ল্যাটফর্ম লিখে সার্চ করলে আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানগুলো দেখতে পারবেন আমি এখন একটি কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক আপনার প্রশ্নটা বলুন জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে ভাই আমাকে নাম বলতে হবে না আপনার নাম বলবেন না কোনো আইডি বলবেন না আপনার প্রশ্নটা ডাইরেক্ট বলুন थैंक यू ভাই আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি আমার আমি স্পাউস দেশে আসছি এই দেশে এন্ড 2020 তে আমার 20 বছর হবে সরি ভাই মিস্টেক ফাইভ 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 বছর লোটে আসছি আচ্ছা 20 তে ফাইভ ফাইভ ইয়ার্স হবে এন্ড আমার ওয়াইফ পিক ফাইন সো এখানে ক্যান শি अप्लाई ফর হাউজিং বেনিফিট and if she apply amar kono problem hoy boni and also uh, can i apply for caring allowance as well so the, the, this two question if you answer i will be happy inshallah okay ওকে দর্শক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি আমাদের দিতে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন জিমস চৌধুরী আচ্ছা বেসিক্যালি আপনি যখন স্পাউস হিসেবে এদেশে এসেছেন আপনার 18600 পাউন্ড রিকোয়ারমেন্টের ব্যাপার ছিল যেই রিকোয়ারমেন্টটা আপনি এই দেশে আসার আগে আপনার ওয়াইফকে একক ভাবে প্রমাণ করতে হয়েছে যে তিনি 18600 পাউন্ড ইনকাম করেন এদেশে আসার পর তার ইনকামের পাশাপাশি আপনার ইনকামও যোগ হওয়ার একটা সুযোগ হয়েছে পরবর্তীতে এক্সটেনশন নিশ্চয়ই আপনি নিয়েছেন আপনার দুই হাজার বিশে আপনার পাঁচ বছর হবে আপনি বললেন তখন নিশ্চয়ই আপনি এবং আপনারা দুজন মিলে বা একজন আপনি হতো বা উনি যেভাবে হোক না কেন এককভাবে বা যৌথভাবে আপনারা আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ড স্যাটিসফাই করেই নিশ্চয়ই আবার এক্সটেনশন পেয়েছেন আর এক্সটেনশন না নিয়ে থাকলে এক্সটেনশন নেবেন হয়তো পাঁচ বছরের মাথায় গিয়েও কিন্তু আপনাকে যখন ইনডেফিনিট লিফ টু রিমেনের অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখনও কিন্তু আপনাদেরকে দেখাতে হবে যে আপনি একা অথবা আপনার ওয়াইফের সাথে ইনকাম দুজনের ইনকাম মিলিয়ে আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ড আপনার ইন আপনাদের ইনকাম এখানে বেনিফিটের বিষয়টা হচ্ছে এরকম হাউজিং বেনিফিট হোক বা যে বেনিফিটই হোক কোন বেনিফিট আপনি নিতে মানে প্রথম কথা হচ্ছে আপনি কোনো বেনিফিটই রেকর্ডস করতে পারেন না তবে আপনার ওয়াইফ যেহেতু তিনি এই দেশের ব্রিটিশ সিটিজেন অথবা সেটেল পারসন তিনি যে কোনো বেনিফিট নিতে পারেন এতে কোনো সন্দেহ নাই শি ইজ এন্টাইটেলড টু রেকর্ডস টু পাবলিক ফান্ড বিকজ শি ইজ আইদার এ সিটিজেন অর এ সেটেল পারসন তার কোনো বেনিফিট অ্যাপ্লিকেশনে আপনার ডিটেলস দেওয়ার মানে এই না যে আপনি বেনিফিটটা ক্লেম করছেন যখন একটা ফ্যামিলিতে একজন হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ যিনি ব্রিটিশ সিটিজেন বা সেটেল পারসন তিনি যখন কোনো বেনিফিট ক্লেম করেন চাইল্ড বেনিফিট হোক চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট হোক ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট হোক হাউজিং বেনিফিট হোক হোয়াটসো এভার বেনিফিট হোক সেই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে তার আদার পার্টনার যিনি মানে আপনার ওয়াইফের ক্ষেত্রে আপনি এই ওই ব্যক্তির ডিটেলস দিতে হয় এবং তার ইনকাম কত ইনকাম করে কি না এই ডিটেলসটা দিতে হয় তার মানে এই না যে আপনি এই বেনিফিটটা ক্লেম করছেন ক্লেমেন্ট কিন্তু উনি উনি বেনিফিটটা নিচ্ছে এবং ওনার বেনিফিট নেওয়ার হক আছে অধিকার আছে এবং সেখানে আপনার নাম দিলে আপনার এটা ক্লেম করা হচ্ছে না আপনার কোনো ভয় নাই তবে সমস্যাটা হচ্ছে বেনিফিটটা দেওয়া হয় একটা আর্নিংয়ের উপরে বেসিস করে আর্নিংয়ের হিসাবের উপর বেসিস করে আমি যতটুকু জানি যদিও সেই ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বেনিফিট প্র্যাকটিস আমি করি না বাট ইমিগ্রেশনের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড যতটুকু আমাদের জ্ঞান রাখতে হয় সেটার আলোকেই বলছি যে আপনার ইনকাম যদি আঠারো বা আপনাদের দুজনের মিলে যদি হাউস হোল্ড ইনকাম আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ডের উপরে হয় যেটা আপনাকে দেখাতেই হবে আপনার ইনডেফিনেটলি ফ্রিম অ্যাপ্লিকেশনে তাহলে সেই ইনকাম হলে আপনি অনেক বেনিফিট পেতে পারেন না হ্যাঁ আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ড ইনকাম হওয়ার পরেও আপনি কিছু কিছু বেনিফিট নিতে পারেন যেমন চাইল্ড বেনিফিট আমি যতটুকু জানি আপ টু বর্তমান চ্যান্সেলার অফ দ্য এক্স চেকারের যেটা ডিক্লারেশন বা ডিডাব্লিউপির যেটা হিসাব যে আপনার বায়ান্ন হাজার পাউন্ড পর্যন্ত সম্ভবত ইনকাম থাকলেও কেউ চাইল্ড বেনিফিট নিতে পারবে এর উপরে হলে আবার চাইল্ড বেনিফিট নিতে পারবে না সেটা হচ্ছে আমার সিনিয়র তো কিছু কিছু বেনিফিট আপনি আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ডের উপরে হলেও নিতে পারবেন বাট যেই বেনিফিটগুলো আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ডের নিচে থাকতে হয় ইনকাম বা ষোলো হাজার পাউন্ডের নিচে ইনকাম হলে বেনিফিট পাওয়া যায় সেই বেনিফিটগুলো নেওয়া উচিত হবে না কারণ ওই বেনিফিট নেওয়ার মানে হচ্ছে আপনাদের ইনকামটা আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ড নাই আবার আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ড যদি বা তার উপর যদি আপনাদের ইনকাম থাকে তাহলে সেই বেনিফিট নিতে গেলে তো আপনারা তাহলে নিশ্চয়ই মিসলিড করছেন এটা করা উচিত হবে না সো ওই জিনিসটা আপনারা একটু মাথায় রাখবেন যে আপনার দুই হাজার বিশে গিয়ে ইনডেফিনেট লিফ টু রিমেনের একটা ব্যাপার আছে এবং সেখানে আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ড হবে এখন আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ড বা উনিশ হাজার বিশ হাজার ইনকাম যেটাই আপনাদের ইনকাম হোক এটা ডিসক্লোজ করার পরে অথরিটি
because they know you are disclosing your income above 18,600 pounds. Nevertheless, they are offering you benefit. Fine, that should be all right. But money rakta hobe apnar settlement application age she financial requirement ta jeno apni compromise na koren. Karon compromise korben apnake ora ki korbe indefinite leave to remain na diye apni 2408 pound diye application korben indefinite leave to remain er tar apnake diye dibe arai bochorer visa. Apnake indefinite leave to remain dibe na. Apni pore jaben 10 bochorer route. So apnar aro dui ta application korte hobe aro 5 bochor opekkha korte hobe eventually apnar shomoy noshto apnar taka o noshto. Dhonnobad Mr. Choudhury am porboti call e chole jacchi. Darshok assalamu alaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikum Salaam. Dasha, आपने पूछना बोलना। जी, बेटा, this uh, legal platform program. जी. You, Mr. Islam. Yes, speaking. Okay, जी, thank you. आपने के, हमारे uh, Mr. चौधरी का जो हमारे पूछनो, जामी यू कहते आज ही पांच बार छोर किस दिन हुए थे? जी. हमारे husband European, हमें हमारे Bangla passport, तो हमें पीएन नहीं देता है। ये जो नो आमा के home office की की papers submit करता है। उटलमेंट सेटलमेंट एप्लीकेशन कर फिलते पर पाँच बचर एदेश थका हो गए डकुमेंट अपनर खूब ही नमिनल कि डकुमेंट दीते हैं जमन आपनर पासपोर्ट दीते हैं आपने जो एदेशे पाँच बचर छें से प्रूफ हिसाब से आपना के कागजपत्र दीते हैं सब आपलोड करते हैं और पोर्टाले आपनर हजबैंडर पासपोर्ट और आपनर हजबैंड जो एदेशे छेंपनर हजबैंड जो एक क्वालिफाइड पार्सन एखे क्वालिफाइड पार्सन बोलते आईने क्वालिफाइड पार्सन डेफिनेशन हे एक यूरोपियन नैशनल जख यूनिटेड किंगडमे एस क्ज करें अथवा व्यवसा करें अथवा फुल टाइम पढ़ालेखा करें ताकि क्वालिफाइड पार्सन बोले सो जे क्ज कर टैक्सर आवत्य आतवा फुल टाइम एजुकेशने थकें ये पाँच बचर छें आपनी जो देशे पाँच बचर छें सेटार प्रमाण हिसाब से कागजपत्रगू आप आपलोड करते हैं पोर्टाले बाट आपनी ये कर फिलें ये खूब आपनर सब चे बड़ कथा हे तो आपके एक ढाला भावे आपनी जो सेटलमेंट स्कीमे अप्लीकेशन करते जा तक ओखने आपके एक चेकलिस दिए देखने आपके बोले दे की डकुमेंट आपके आपलोड करते हैं सो आनी एक गाइडलैन ओखान पे जा धन्यवाद मिस्टर चौधरी खूब सुंदर व्याख्या कर मिस्टर चौधरी हमें एक डिवोर्स मैटर एक कथा बोलते चाहिए आज के टपिकट डिवोर्स मैटर अनेक समय देखी कम्यूनिटी जे डिवोर्स स्पाउस के बांगलेश नहीं आसा है और परवर्ती एक पर्या तक समस्या है और देखा जाए स्पाउस जे थे थ्रेट करा तरह डिवोर्स चले जाए सेपारेशने चले जाए तो तक जो जिस प्रश्न आसे सवार आगे जो स्पाउसर फ्यूचार कि है इंगलैंडे कारण अनेक समय देखा जाए जे ब्रिटिश नैशनल से बोले होम अफिसे जानिए देवा से चिंता करे एक्चुअलि क्यों एखे कन्टिन्यू करबी थकते पर पबना अटोमेटिक डिवोर्स सेपारेशन हर साथ ही हमार रिलेशनशिप ब्रेकअप और रेसिडेंस कैंसल हो जाए कि ना ये मेटर तो प्राय फेस कर मेटर तो एक्चुअल क्यों डील करा जाए हाँ सुंदर प्रश्न कथाटा हे विटा कि भावे भेगे जाटार ऊपर डिपेंड कर डोमेस्टिक भायलेंसर जो को बेपार था अर्थात जिन बांगलेशी स्पाउस तरह जदि एखानकार सेटल स्पाउस हजबैंड हक और वाइफ हक जदि को डोमेस्टिक भायलेंस करदेश स्पाउस डोमेस्टिक भायलेंस शिकार हन से जी रिपोर्ट करथरिटर का अथरिटी बोलते हमें पुलिस ए सोशल सार्विसर कथा बोल डोमेस्टिक भायलेंस इंटरभेंशन जे एजेंट जरा आदर का रिपोर्ट करा एवं तरा जदि यसेसमेंट बात रिपोर्ट जो दें हाँ उ कैन सी एंड उव फाउंड द ट्रुथफुलनेस अफ डोमेस्टिक भायलेंस जे आसले शी और हि इज अ भिक्टिम अफ डोमेस्टिक भायलेंस क्योंकि डोमेस्टिक भायलेंसर भिक्टिमरा सरसर सेटलमेंटर जो एप्लीकेशन करते दे डु नट नीड टू व्ट और गेट एनी सपोर्ट फ्रम द पार्टनार फ्रम द सेटल पार्टनार जे तक को फेवर करार्जन को लागे ना जो पुलिस ए सोशल सार्विस अथवा जो एक अर्गानाइजेशन जो एरक रिपोर्ट था हाँ हि और शी इज अ भिक्टिम अफ डोमेस्टिक भायलेंस बै हि इज और हार्ट पार्टनार ताकि सरसर सैड डिविड सैड डिव नाम एक फर्म आज से फर्मर माध्यम में सरसर सेटलमेंट एप्लीकेशन करते जदि को डोमेस्टिक भायलेंसर बेपार ना थे एम होते 
मिसअंडारस्टैंडिंग बनी मना हा डिवोर्स हो गए वेरि सैड जे बांगलेश ड़े परिवार परिजन निजे देश ड़े शुद्ध विर कारण एक देश के आक देशे चले लाइफ के पूरा डिसकनेक्टेड करनेक्ट करार चेषा कर स्पाउर साथ ही क्योंकि इट डिड नट वार्क आउट देस नो डोमेस्टिक भायलेंस इनवल्व हम खूब ही भद्रचित भाव हतो दूजने डिवोर्स हो जा তাহলে সেই ক্ষেত্রে তিনি যেটা করতে পারেন তিনি যদি মনে করেন যে না আমার তো বাংলাদেশ থেকে আমি ডিসকানেক্টেড হয়ে চলে আসলাম পরিবার পরিজন ছেড়ে চাকরি করতাম চাকরি ছেড়ে পড়ালেখা করতাম পড়ালেখা ছেড়ে একটা সোশ্যাল লাইফ ছিল একটা সব কিছু ছিল ছেড়ে আমি এখানে চলে আসলাম এখন এখানেই আমার একটা সোশ্যাল লাইফ হয়ে গেছে বাট আমার হাজব্যান্ড বা আমার ওয়াইফের সাথে আমার এখন হচ্ছে না এবং আমি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সেরও শিকার না তো এখন কি করা যেতে পারে তাহলে তিনি একটা হিউম্যান রাইটসের অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন কারণ হিউম্যান রাইটসের আমলে মানে আমরেলাটা অনেক বড় হিউম্যান রাইটসের অ্যাম্বিট এবং সেটা পেরিফেরিটা অনেক বড় সেখানে অনেক কথাই আসতে পারে আর্টিকেল এইট অব দি ইউরোপিয়ান কনভেনশন অন হিউম্যান রাইটস প্রাইভেট লাইফ অ্যান্ড ফ্যামিলি লাইফ যেটা কেটার করে সেখানে ফ্যামিলি লাইফ ছাড়াও প্রাইভেট লাইফের প্রতি সম্মান দেখানো এই দেশের কর্তব্য আছে আইনগত কর্তব্য সো সেটার উপরে সুন্দরভাবে যদি রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়া যায় এবং যদি সত্যিকার অর্থে স্ট্রং কেস থাকে সেই উইদাউট ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সও একটা কিছু হতে পারে হিউম্যান রাইটসের ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম মুফতি ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই ভালো আছেন আপনি জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ জি আপনার প্রশ্ন বলুন আমার যে আমার একটা প্রশ্ন আছিল যে আমি আমার আমার ওয়াইফ আমরা কোন ইয়া নাই দেশে তো আমরা আমার তিন বাচ্চা আছে যে আবার পরে জন্ম হইছে তো তিন বাচ্চা এখন আমি বড় মেয়ে 7 বছর হইব জি আমার বড় মেয়ে सम्भव न जेन <laughs> जन्म तो আচ্ছা দর্শক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি অনুষ্ঠানে দেখতে থাকুন আমাদের যদি মিস্টার চৌধুরী আলোচনা করবেন জি मिस्टर চৌধুরী খুবই প্র্যাকটিক্যাল একটা क्वेश्चन বলেছেন জি 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 ধন্যবাদ সেকেন্ড क्वेश्चनটা एक्चुअली আরো বেশি মনে হচ্ছে জি 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 ইন্টারেস্টিং এখানে আসলে আমরা দেখেছি যে হোম অফিস অন ওয়ান হ্যান্ড দে হ্যাভ অপশন অফ ফি ওয়েভারিং আবার অন দা अदर হ্যান্ড হোম অফিসে আমরা অ্যাপ্লিকেশন 10টা করলে একটাও গ্রান্ট হয় খুব কম তারা Even I have seen people who are destitute, जादे थाका जाएगा नाई, जेखाने आपतो ताचे ताड़ाव एक्ट चीठी दिये बोले चे, जामरा रेखाने बेशी दिन डाकते पार बोना, and they are two ladies, not even male, two female applicants, applied, one is elderly person, जे एबों, जे फैमिली दे थाके, शे फैमिली बोल से, जामादे, जे घटा दे थाकते, शे � Then again, home office did not grant fee waive. So, boy, after that, you have said fee waive application. I will try to do that. Fee waive application, after that, what will happen? You have asked me. Fee waive application, waiver application, you have given your one application. You have given a checklist. You have given an online system application checklist. You have given an application. 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 अपना बैंक स्टेटमेंट दीते हैं टू शो दैट यू डू नट हाव एनी मानी आपनर जो बैंक अकाउंट थे तेल बैंक स्टेटमेंट दीबें टू शो दैट यू डू नट हाव मानी टू पे फर दप्लीकेशन फी आपनी जी घरे थकें से घर मानुष जन आपना के थकते दिए अपनी बोलें क्योंकि तरा को चिठी दीबे ना सो यू आर नट ए डेस्टिट्यूट 
এখন আপনার জন্য ফি ওয়েব পাওয়াটা খুব টাফ আপনার যদি ইনকাম নাও থাকে বিকজ ইউ আর এ নট এ ডেস্টিটিউট মানে আপনি গৃহ হারা নন আপনি হোমলেস না আপনাকে থাকার একটা আশ্রয় দিয়েছে আপনি আশ্রয়হীন না সো ইউ আর নট অন দ্য স্ট্রিট সো আপনার ফি ওয়েব পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম আমি আপনাকে একটা স্ট্র্যাটেজিক্যাল অ্যাডভাইস দিই আসলেই ঠিক আপনারা চারজন মিলে অ্যাপ্লিকেশন করলে দশ হাজার পাউন্ডের ধাক্কা আপনারা তো আরেকটা বাচ্চা আছে তার কথা মিন করছেন আপনারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ এবং এই সাত বছর হয়ে যাবে বাট আমি আপনাকে স্ট্র্যাটেজিক্যাল অ্যাডভাইস দিব এটা যে আপনারা কোনো রকমে কষ্ট করে মেয়ের সাত বছর হওয়ার পর অ্যাটলিস্ট মেয়ের অ্যাপ্লিকেশনটা করেন শুধু আপনার ওই বাচ্চাটার মেয়েটার অ্যাপ্লিকেশন করেন যা সাত বছর হয়ে গেছে সাত বছর হয়ে যাওয়ার পরে তার অ্যাপ্লিকেশনটা যদি সাকসেসফুল হয়ে যায় ইনশাল্লাহ আপনাকে আপনার ওয়াইফকে এবং আপনার ছোট বাচ্চাটাকে এরা এই দেশ থেকে বের করতে পারবে না কারণ একটা মেয়ে যেই বাচ্চাটার বয়স সাত বছর আট বছর যাকে এই দেশে থাকতে দেওয়া হয়েছে তার মা বাবাকে তারা বের করে দিতে পারবে না আপনারা সময় সুযোগ বুঝে আবার পয়সা করে জোগাড় করে তারপরে আপনার অ্যাপ্লিকেশন করবেন আপনার ওয়াইফের অ্যাপ্লিকেশন করবেন আপনার ছোট বাচ্চাটার অ্যাপ্লিকেশন করবেন আস্তে আস্তে এভাবে করবেন একে একে হ্যাঁ আপনারা একটু আস্তে আস্তে নিজেদেরকে এভাবে করে ফেলবেন বা সাত বছর হওয়ার সাথে সাথে আপনার মেটার অ্যাপ্লিকেশন ফি ওয়েব আপনার পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম আপনি অ্যাপ্লিকেশন করে রাখতে পারেন এখন থেকে আপনার মেয়ের জন্য কিন্তু সম্ভাবনা খুব কম করে রাখতে পারেন এই তিন মাসের মধ্যে একটা ডিসিশন চলে আসলে এমনিও তো আপনার তিন মাস ওয়েট করতে হবে সম্ভাবনা কম আপনার মেয়ে এই দেশে সাত বছর আছে যেহেতু আপনার মেয়ের জন্ম এই দেশে তার বার্থ সার্টিফিকেট এবং সে স্কুলে যায় এই সবকিছু মিলিয়ে অটোমেটিক্যালি প্রমাণ যে বাচ্চাটা সাত বছর এই দেশে আছে এটার আর কোনো কোনো প্রমাণের দরকার নেই ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী আমি পরবর্তী কলেজ চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালাম আলাইকুম ছিল আমি কাজের জন্য পারমিশন চাইছি কোন কাজের পারমিশন দেয় নাই আর ওনারা বললো যে এক বছরের ভিতরে যদি আমরা তোমার রিজাল্ট না দেই তাহলে কাজের পারমিশন দিব হোম অফিস এর পরে একটা চিঠি লো ছয় মাস পরে আমার কাছে যে ওই কেসটা আমার হিউম্যান ট্রাফিক অর্থাৎ মডার্ন সিলেবারি চেক ট্রান্সফার করা হইয়া গেছে মডার্ন সিলেবারি চেক ট্রান্সফার করা হয়েছে লিডস অফিসে আগে ছিল ক্রয়ডনে আমি ইন্টারভিউ দিছিলাম আর লিডস এ ট্রান্সফার করা হয়েছে এরপরে লিডস থেকে আমারকে বলা হলো যে তুমি তোমার কেসটা আমরা বিশ্বাস করছি মডার্ন সিলেবারি আর আমরা ডিস্ক ক্রিয়েশন লয়ে তোমাকে দিতে চেষ্টা করতেছি বিবেচনা করতেছি তুমি যে ট্র্যাক ফরম্যাটে পিকচার পাঠাও তোমার এবং ইন্ডিপেন্ডেন্সের আমি পিকচার পাঠাই যে পাঁচ মাস হয়েছে এখন পর্যন্ত আর কি আমার কোনো এই ইমেল করছি পিকচার কিন্তু ইমেলটা পাইছে কি পাইছে না রিপ্লাই নাই বাট ইমেলটা সেন্ড হয়েছে দেখাইতেছে এখন আমি কি কারণ তারা যদি একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে থাকে আপনাকে ছবি পাঠানোর জন্য এবং আপনি যদি পাঠিয়ে থাকেন আপনার দিক থেকে যদি সেন্ট দেখায় দে মাস্ট হ্যাভ রিসিভড ইট হোম অফিস অনেক ব্যস্ত অনেক কাজ নিয়ে একটা দুইটা কেস না ওদের কাছে হাজার হাজার কেস সো তারা অনেক বিজি তারা নট নেসারেলি খুব ফাস্ট মুভ করে সব কেসে আপনি একটা ডিসিশন পাবেন আর কি সেই ডিসিশনটা কী হবে সেটা বলা মুশকিল বাট ইউ হ্যাভ টু ওয়েট অ্যান্ড সি অ্যান্ড অবভিয়াসলি কাজের রাইট আসলে একটা অ্যাজ এলাম দুই বছর অ্যাটলিস্ট পেন্ডিং না থাকলে কাজের রাইট তারা দেয় না ইদানিং সো 
দে আর রাইট দ্যাট দে ক্যান নট গিভ ইউ রাইট টু ওয়ার্ক নাও ইভেন আপনার রাইট টু ওয়ার্ক পেলেও আসলে কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে ওই রাইট টু ওয়ার্ক কিন্তু সব ধরনের কাজ করার জন্য না ওই রাইট টু ওয়ার্ক দেওয়া হয় শুধুমাত্র শর্টেজ অকুপেশন লিস্টের যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো শুধু আপনি করতে পারবেন যেমন শর্টেজ অকুপেশন লিস্ট দেখতে হবে সেখানে আছে কিনা ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী দর্শক আমার অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিস্টার চৌধুরীকে তার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য খুব সুন্দরভাবে প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আলোচনা করার জন্য দর্শক আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা এখানে বিদায় নিচ